Evet millet hepinizin infernal yeri bölümünden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında mevcut. Oynatma listesinin linki de orada mevcut. Oradan tüm seyri izleyebilirsiniz. Bugün sihirbazın eşyalarına, skilllerine, statlarına genel değerlendirme tanıtımını yapacağız. Diğer çarık asmadım. O 26'da da onu 35-30-35 yaptıktan sonra ileriki mapları göstermeyi istiyorum. Onu da zaman var. Şimdi bu abimiz silahlarından başlayalım. 5 günlük event devam ediyor bu arada. Şunu diyeceğim silahları. Büyük sopa alan vurup yakın vururken bak örnek. Büyük küçük diyeceğim çünkü isimleri aynı. Asa asa yani. Birine büyük birine küçük diyeceğiz. Şimdi büyük asamız alan ve yakınca vurup çok vururken. Ne geldi? Varıyor. Bizle ilgili bir şey. Üç daha iyi. Hiç bakmadım ha bu arada. Çarı açtım 6 yaptım direkt. Şimdi küçük asamız ise uzak mesafeden tekli hedefe vuruyor. Bak böyle. Bu tabi biraz uzun sürüyor ama yavaşlatıyor bak vurduğunu. Kaç kaç kaç kaç kaç şu arkadakine vur. Yani bilmiyorum kullanılır mı? Aslında iyi vuruyormuş lan. Dur bronz eldiven. Bronz eldiven. Heh. Şimdi gelelim statlara. Stat zeka verdikçe hem bizim büyü hasarımız ya düz hasar ben güce verdim bu arada onu söyleyeyim güce verdim güce verdiğimde de şey aynı e, Atağım aynı hani bununla vuruyorum ya aynı Zekaya verdiğimde düz vuruş atağım da artıyor ekstradan O yüzden full zeka basıyoruz abi ekstradan dirlik basarız Dirlik tane hani ipimiz olsun tarzında tamam mı Gelelim skilllere Skill açılmıyor ha açıldı Ruh çağırmaya verdim ben bir göstermek amaçlı Diğerine hiç bakmadım bak sadece ruh çağırmaya verdim şimdi gidip sıfırlayacağım Ruh çağırmaya genel bir göz gezdirelim. Sihirli saldırı. Bu nerede? Dördüncüsü. Şu dördüncü skill. Şu. Şöyle bir şey atıyor. Şunları bir git öldür. Onlarla uğraşmayalım. Bu arada karatas açmanızı tavsiye ediyorum. Niye? Karatas açtım bunu. Abi şu güzelliğe bak ya. Jero'da hiç bunlar yok. Bak haritaya bir bak. Haritaya şu güzelliğe bakar mısın? Tabi Jero'nun da kendine göre güzelliği var da. Bana karatas bir tık daha güzel geldi. Yeşil. Ortasına böyle ne yer akıyor bir şeyler bir sürü güzel abi ya hoşuma gitti karatas benim şimdi gelelim ikinci skinimize Ateş ejderi şu deme okey İki atan bunlar tabi alan vuruyor bu arada onu da söyleyeyim onu da belirteyim bunlar alan vuruyor Yani her şey alan abi adamı yani toplayıp kesmek için ideal birisi Üçüncüsü umutsuzluk Böyle taş indiriyor bak şöyle göstereyim bak bir de yukarıdan geliyor ha öyle şeyden falan taşı yukarıdan geliyor göstereyim bak bir daha. Gerçi okul damla olsun. Diğer skillimiz. Evet benim güzel ve e, şey olan bir skill. Arındır. Negatif oluşturmaları kaldırma şansı olan hipi geri yükleyin. Şimdi bastığı zaman. Bak sol üstte çıktı. Bir dakika oyunca negatif her şeyi kaldırıyorsun. Ekstra sana hipi geliyor ve hasar direnci geliyor. Bu mükemmel bir şey abi. Bakar mısın şu efekte bak ya ben bir güz beğendim ya ultra da mı lan bu arada ultra daymış ben beğendim abi şu diğer sopayı al hasar nasıl bir dakika ata kızı sihirli hasar tam şey kalsın şimdi diğer bir skidimiz ise yanan kalkan bu benim belki de bu e, sınıfı tank yapan en sevdiğim özelliktir yanan kalkanın özelliği şu senin ve arkadaşı iki kişi oynuyorsun ya bunu basıyorsun senin ve arkadaşın yanında bunları adama da basabiliyorsun şu yukarıdaki kalkanı yanan kalkanı Sen mesela ben sana 100 vurdum ya düz 100 Yüzde 5.5 yani 5.5'i bana geri yansıyor Adam sana 1000 vurdu 55'i geri adama yansıyor 55 sen yemiyorsun Direkt yansıtıyor sana adama Bak bu güzel bir özellik Yani sen bu tutup da bu e sınıfı kastın 60 oldun diyelim HP verdin tank yaptın yani tank derken yansıtma anlamında hani böyle çok da önde kalıp boz tanklayacak anlamda değil. Bir şeyler yapıyor işte kasamıyorsun çok hasar yiyorsun. Vereceğin ipiye basacaksın yanan kalkanı. Bir de bu gelişti mi daha fazla yansıtıyor. %50 yansıttığını düşünsene. Ben sana 100 vuruyorum 50'sini ben yiyorum sen 50 yiyorsun. Ben vurmam. Valla ben vurmam sizi bilmiyorum ben vurmam. Güzel skill hoşuma gitti. Basınca şöyle bir görüntüsü var. Şununla aynı anda basılıyor mu? Basılıyormuş evet bu tarz bir. Görünüme sahip. Ben beğendim. Efekt olsun. Görünüş olsun. Özellik olsun. Benim için geçerli. 
Sihirbaz işte bu yüzden ben hani savaşçıyı da 26'nın üstüne çıkmadım. Başka sınıflarla kasabilirim diye bu şekilde bıraktım onu. Şimdi gelelim son skillimiz. Benim bir nevi bunda. Şu üçünü çok sevdim. Üçü de çok güzel. Bu ise kritik vuruş şansımızı arttırıyor. %2.1 bir sonraki seviyede %2.2 arttırıyor. Gerçekten hani hem saldırı düzeyinde hem savunma düzeyinde hem partiye uyumluluk anlamında düşün. Arkadaşına şimdi gelelim şeye neydi bu ruh çağırma. Arkadaşına kalkan basıyorsun. Hasarı yansıtıyorsun. Kritik hasarın var. Hasarın var. Alan vuruyorsun. Uzaktan vuruyorsun. Ya bu say say bitmez. Yani 6-7 tane özellik saydım. Bak bunlar artık eksisi ne? Eksisi yok gibi bence. Bu arada bir şey yani şu da 2600 canı var. Niye 2600 canı var? Onu da anlamadım. Yediğimiz şeylerden mi? Bilmiyorum canı da yüksek. 6 level mı? Çağrıda 6 level. Kasmadım. Şimdi gelin siki sıfırlayalım. Tamam oradan şunlar neymiş bakayım. Şunlar falan yeni düşmeye başlamış. Artı basma eşyalar artık bir level'lık yerlerden de düşüyor onu da söyleyeyim. Karatas benim daha hoşuma gitti ondan bahsetmiştim zaten. Bineği şuradan alıyoruz atı. Takasların 15 günlük 15 bin altın. Kimden sıfırlıyorduk lan? Hongo muydu? Hmm, şuradaki ne satıyor ona bir bakalım da. Artı 5. Full artı 5 satıyor. Mesela artı 5 alsa. 74 atak. 101. Bir dakika şu daha iyi lan. Şunu alacaksın abi 8 level. Uzaktan tek tek keseceksin. Rahat rahat. Tek ata ata. Işınlayıcı. Oğlum şey nerede lan? 8 sıfırlama. Sen misin lan? Bu değil diye hatırlıyorum ama. Bakalım. Yok. Burada birisi yok ki. Abi kaldırıldı mı? Ne oldu? Ben anlamadım. Şurada birisi var. Kimse sen? Niye? Yok burayla işimiz yok. Çık çık çık. Oğlum şuradan aslında dur. Tuttum mu? Gözüküyordu la şöyle. Şurada birisi var muhtemelen o. Şuradaki. Kimse sen? Dövüşçü. Bu da değil. Bu da değil. Abi nereye koydunuz lan? Karatası hiç bilmiyorum. Ha, daha önce hiç sıfırlamadım. Şu olabilir mi? Yok bu Taylor. Abi kaldırıl deme. Kaldırıl deme yanarız. Kimse yok mu? Yok mu lan kimse? Allah Allah. Abi buradan nasıl inemiyorsun ya? Hayda. Oğlum skill sıfırlayıcı kalkar mı? Ya da ben bulamıyorum. Dur şurada birisi var. Efsuncu mu lan o? Yoksa bakayım. Şu sol tarafta da olabilir. Sen kimsin? Ambar yok. Depocu bu. Şişko depocu. Şurada biri var. ha yaşlı. Yo yaşlı sarhoş o. Görevi var bir de. Yeni çar açıp kasanlar var ya. İki kişi şurada gördüm. Şu iki kişi var. Buraya falan mı verdiler ki? Ha, tamam. Dur ne diyor? 10k6 istiyor. Bu ne? 30 dakikalık pot verdi hareket hızı. Basalım. Şunları bir 2 dakikada kime ah petçiye satalım. Onun bir 10k altın lazım lan. Lan şimdi gidip 10k kasmayayım lan. Yeni çar kasarım 10k kasacağım ha. Sandığım anda da sat. Aha 1200. Abi dilensek mi birazcık? Dilencilik yapalım mı? Düşünmüyor değilim ha. Hayda 10k altın istiyor bizde 5k oldu. Nasıl bir şey yapabiliriz? Dilensek. Dur biraz bir dolanayım. Abi şunlardan falan verdi bu arada. Abi biraz ben düşüneyim. Bir muhtemelen direlip bir 10 kalk toplarım. Ya da mop mop keserim. Abi normalde bende para varmış. 20-30k varmış. Pot almışım 200 tane. Tabi o potları da kullandım. Birazını sattım. Şimdi skill'i sıfırladık. Şimdi bu ruh çağırmayı 
tek oynamamanızı tavsiye ediyorum. Ya sihirbaz bu şaman sınıfı. E, tek oynamamanızı tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü hani hasar yönünden bir tek düşük kalıyor. Şey, hani yanında bir savaşçı ya da böyle bir hasar çıkartıcı ya da ikinizden birisi ruh çağırma biri cinler olursa belki bir nevi idare edebilirsin ama tek kasmak ileride zorlaşacak. Çünkü ileride moblar zorlaşıyor. O rift mif keserken çok hasar yersiniz. Ondan bahsedeyim. Şimdi cinleri seçelim. Güçlü büyü yapmak için ruh çağırmada ne yazıyor? Güçlü kuvvetleri toplamakta uzman. Güçlü büyü yapmak için çeşitli elementler kullanın. Verelim şöyle. Şimdi ne diyor ateş topu? Gene bir şu meydana doğru yürüsün. Ben okurken. Düşmanınıza ateş topu atın. Klasik abi firewall. Güçlendir. Hem sihirli hem de fiziksel hasarı arttırır. Yani durduk yere atan ve sihirli hasarını 15 arttırıyor. Bir tık verdiğim zaman 15 diğer el 16 arttırıyor. Tam şuraya alalım buff'ı. Buz patlaması. Buz patlıyor. Etraftakiler hasar veriyor. Kalkan müttefeklerinizi korumak için onlara bir bariyen kurun. Hedeften hedefe atlayan bir yıldırım. Beğendim bak bunu. Evet. Hareket hızını arttırır ve soğuma süresini az... Soğuma süresini az... Hareket hızı atış hızı. Oha. Oğlum iki, e, şeyden de atacaksın aslında. Biri cinler olacak. Biri güç toplama olacak. İkisi bir basacak ortak bunları bir varıyor. Ha, i̇çinden geçer. Neyse buff'lardan başlayalım. Atak 15 arttı. Tamam. Bir dakikalık. Bu kalkan veriyor bize. Tamam. Oo efekti güzelmiş. Geldi gitti. Can verdi. 734 can verdi gitti. Bunu e, pottan istifade hani tasarruf etmek için de basarım. Heves. Hareket hızını arttırır. Soğuma süresini azaltır. Bir deneyelim bakalım. E, aynen. Bir de şey basılı bende. %15 hareket hızı. Bak daha hızlı vuruyor artık. Neyse şunu takalım. Skilleri deneyelim. Geri gel. Şöyle niye vuramadım? Değişik bir şey attı lan. Dur şunu da deneyeceğim. Oğlum hem e, stat sıfırlıyorsun 10k verip hem skill sıfırlıyorsun. O da var. İkiden yapalım. Hmm, buz patlaması. İyi beğendim bak bu da güzel. Yani toplu rift keserken sana çok yardımı olur bunun. Bir şey patladı lan. Hedeften hedefe seken yıldırımı şöyle kalabalık bir ortamda kullanmak istiyorum. Mesela şurası. Dört tane sekti. Bence güzel. Alan vurması güzel. Ya normalde ben bu tarz sınıf oynarım da ben tek kasıyorum. Hani yanıma birisi olsa onu destekleyip o tarz kasabilirdim. Bir tane oyuna girdiğim saatler hiç belli olmuyor benim. O da var. Şu ateş topunu bir daha atacağım. Abi beğendim. Bu da güzel. Bakayım bir okey. Ya bunda şey çok iyi. Baksana abi bir atıyorsun dört kişiye sekiyor. Beşine sekti lan bunda. Hayda. Evet manamız biraz bitti. Bir de şey buff'ımızı basalım. Koçum şöyle toplansanız. Yeterli mana yok. Mana bitti. Heh kullandım. Abi beğendim genel olarak. İki sınıfını da beğendim. Yani ama sihirbaz. Yani sihirbaz diyorum ama siz şaman. Şaman diyeceğim bunda. Parantez içinde onu yazarım. Yani şaman buffçı bir şey. Hani tek başına kasabilir mi? Kasar da zorlanır. Hani birilerini destekleme ama şöyle yapabilirsin. Gidip buradan hani şeye verirsin. Güce ya da zekayı fullersin. Hani hasara gidersin daha çok tamam mı? Bufflara vermezsin. işte ata falan verirsin ya da kendini bufflarsın. Bir tarz öyle kesebilirsin. Bilmiyorum gene destekçi sınıf zaten. Wizard diye geçiyor. Türkçe sihirbaz. Biz şaman diyeceğiz. Diğer sınıflara bakalım. Ona göre şey yapalım. Dur karakter seçme. Bu arada 9 tane daha kurt kesecektim ha. Diğer neydi? Savaşçı sihirbaz. Bu bizim şamanımız tamam. Ya sihirbaz diyorum ama hani aynı zamanda büyü de yapıyor. Kendiniz de oynayabilirsiniz ama zorlanırsınız. Onu belirteyim. Yarı şeytan suikastçı. Yarı şeytan mı vardı? Yarı şeytan aynen. Ya aynı zamanda hem şaman hem hasar veren büyücü tarzında bir şey. Tekrar girsin bakalım. 10 kaya skill sıfırlama iyi bu arada ya. Hani bende 20k vardı. Ben gittim salak salak yerlere harcadım. Pot aldım falan. Bir sürü şey yaptım. What? Niye gitti? Ha, emojiler gelmiş. Elmas alıyor. 
Oğlum skiller ha geldi. Bunun ikinci seviye oldu 16. Bak bu fazla fazla artmıyor. Yo 16 olmuş lan 15 de 16. Dur bir dakika 20 versek. 35. 35 hasar ve sihirli hasar artıyor master'a geçtiğinde. Bunun büyüme oranı nasıl? Ben ha, burada hedef yazıyormuş lan max target diye. 5 kişiye vurabiliyormuşsun. Bu aynı şekilde bu etrafında patlıyor gerçi. Bu iyileştirmeyi arttırıyor tamam. 7 kişiye sekiyormuş lan yıldırım dur. Dur dur dur dur dur. Dur bekle nereye? Bura iyi gibi ya. Abi ondan ona sekmesi lazım da ama. Dur deneyeceğim. Ee, sopa sopa şu an gitti. Sopa gitti şu an. Sopa yok. Heh, düzeldi. Şu şeyi bir daha deneyeceğim. Şu kalabalık bir ortam lazım bana. Şuna sekmesin. Şöyle gitsin. Abi şöyle gidersin. Niye oraya? Neyse. Yanlara koymayacaksınız mı? Rift pulu keseyim diyeceğim de potum yok. Üstüne rift'i nasıl bulacağız? Dur şu ki hav hav kesiyor mu? Hav hav. Hav hav güzellik. Hav hav. Bu kesmiş büyük ihtimal. Rift'i aynı. Yok bu çekip kesiyor. Ha, bu arada burada rift yok. Şuraların hepsine ben baktım. Detaylı. Bu çağla girip. Hiç rift göremedim. Muhtemelen ya şuralara kaydırdılar. Şuralarda daha çok. Çünkü hani onlar olunca seri seri ihleli gibisin abi. Sürekli mob çıkıyor. Sen kesiyorsun. Level alıyorsun. Hani böyle donanıp da yok şuraya gideyim. Bunu yapayım yok yani. Şuradan bir daha şuna yıldırım atacağım. Dur bakalım. Abi bunlara da değiyor değil mi? O zaman şöyle bir şey var. Şimdi hedef değiştirdikçe atak azalıyor. Benim anladığım. Hani 7. de falan atak yüzde onlardan yüzde %70'e düşüyor yani. Yüzde %70 düşüş yaşıyor. Yüz yerine 30 vuruyor. Ondan diğer moblar geliyor. Başka neyi var? Bu hareket hızımızı arttırıyor. Bak bu güzel. Atış hızını da arttırıyor. Şuna bir tane atalım. Bak bunda sekmedi tilkiye. Aradaki mesafe şuradan şura kadardı. Bizim uzaklığımızla veya mobun mobların birbirine uzaklığı da bu değişiyor tabi. E genel olarak sevdim. Güzel. Ama eksiklikleri var bence. Hani şu anlık tamam. Çünkü ilk bir level'da benim yaşadığım sıkıntıyı görsen ben bu çarı 2 saatte mi ne 5 yaptım. O kadar çok hasar yok ki çar. Yani çok zor şeyi. Bunu oynamanın. Ama tabi 5 oldun mu skilleri açtın mı yanına birisini buldun mu ya da sağlam item dizdin mi bir şeyler yaptın mı çok rahat. Bu arada nereye yürüdüğünü bilmiyorum. Ben başka şuraya tıkladıydım oraya mı gidiyor aynen. Şu güzel olmuş ya artada gideceğin yeri şöyle çiziyor bir de. O da güzel. Ama bana kalırsa ben büyük hasa, hasa kullanırım yani. Artı 3 artı 1 mi? Bakayım aynısı. Bunun atak hızı daha fazla fakat bunun hasar ve sihirli hasarı daha fazla. Ki bize de hani atak hızı da çok şey gerek değil şu anda. Yani büyük alsa skill seçimi ne bileyim ben kendime cam basarım. İşte hareket hızı skill, e, atak hızı artsın veya hasarımla sihirli hasarım artsın diyorsan bunu verebilirsin. Cinlere gidebilirsin. Diğer taraftan ben hafif tank olacağım. Arkadaşlarımı da bufflayacağım. Bu da bufflıyor gerçi. Bu da hell basıyor. Birkaç şey basıyor işte hasar. Şunu arkadaşına basabiliyor musun? Ha bunu kendine basıyorsun. Pardon abi bu canı peki. Aa bir dakika. Bir dakika bu kendini düşünen sınıf. Abi bu bafsız sınıf. Bu kendini düşünüyor. Tamam bu cinler. Skilleri tamam mı? Diğer e, şey ise skill yolu ise ilk gösterdiğim var ya. O arkadaşlarını düşünen. Bu kendini düşünen. Diğeri arkadaşlarını düşünen. Yani bunu oynayanlar. Hani şey yapabilir tek başına da oynayabilir ama diğeri bir şeye muhtaç hani nasıl diyeyim muhtaç derken şöyle vurursun da zorlanırsın gene belli bir sıkıntı yaşarsın bir sonrakine şeyi göstermek istiyorum suikastçıyı göstereceğim ondan sonra yarı şeytanı göstereceğim hepsini altı devula kasacağım bir 20k para yaparım işte elimden geldikçe silahlarını falan zırhlarda çok fark yok hani bunun şey birazcık düşük savunmasına falan baktım ama hani geliyor gene de bir yerlerle 
şu buff'larla falan vesaire diğer şeyle kalkanı var. Kritik veriyor. Hasarını arttırıyor. Kendini iyileştiriyor. Yani daha ne olsun? Diğerine suikastçıyı yaparız millet. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.